वेलकाम टू एस्टा कम्पिटिशन किूआर टी वन किूआर टी टूर पर हम आज चले किूआर टी थ्री एर डिटेल्ड आन्सार डिसकाशन नहीं आगे दोटो मक टेस्टर मत मक टेस्टे जे दुटो टपिकर कोश्चन देव आट इज इंगलिस ग्रामार एंड रिजनींग इंगलिस ग्रामारे एखे प्रिपोजिशन टपिकर फर्टीन कोश्चन एंड रिजनींग टपिके हमें एखे क्लक एंड कैलेंडारे बस किस कोश्चन डिसकस करब किूआर टी थ्री एर आगे जदि किूआर टी वन एंड टू एर आंसार देखा था तुम्हारा सबाई बुझते पर भाव डिसकाशन करूआर टी वन एंड किूआर टी टू एवं एक्साम ओरियंटेड एप्रोच है कि भाव कम समय एक्साम सेंटारे बसे ताड़ी सल्व करते प्रब्लेमगुलो के भाव एरार कारेक्शन करते मैथ्स रिजनींग प्रब्लेम सल्व करते शेखान चेषा कर डिटेल सल्यूशन भिडियोगो तो आज के किूआर टी थ्री एर भिडियोते डिटेल सल्यूशने प्रथम इंग्लिश जो कोश्चनगुल आज है सेगल डिसकस कर इंग्लिश चौदहता जो एरार कारेक्शन आज है सेगल प्रिपोजिशन चैप्टार ओपर बेस्ड एर पर आगामी किूआर टीगूते मक टेस्टगुल जो डिटेल सल्यूशन है कि मिक्सड एरारों डिसकस करब जेखने एक्साम ओरियंटेड प्रिभिया इयारे आसा और एरपर एक्साम जे रखम कोश्चन आसते परे सरकम सैम्पल कोश्चन मिक्सड एरार कारेक्शन कर तो ये फार्स्ट कोश्चन जो देवा आ दर्ल्ड इज अ हैपी प्लेस टू लिव एखे जो देखी तो हमार एर इज इन पार्ट सी सी पार्टे हमारे एरार आचुअलि एखे आनसार्ट क्यों एखे हमारे प्रिपोजिशन लागे टू लिव ऑन दैट मीस वार्ल्ड इज अ हैपी प्लेस टू लिव ऑन हमारे थार जो बस करार्जन एक सूंदर जैगा पृथ्वी तो ये एरार हमार सी पार्टे ऑन प्रिपोजिशन एखे मिसिंग से एड करते हैं जमन आम जो इकम एक सेंटेंस बोली द पेन इज एन इन्स्ट्रुमेंट टू रईट सरकम एखे देखो टू लिव ऑन नम्बर टू हि हज बीन वार्किंग इन द कैबिन सेंस सेभारे आवार्स एखे मने रखते हैं प्रिपोजिशन हिसाब से जो यूज करी सेंस बा फर तर यूजा कि सेंस यूज है जो आप पॉइंट अफ टाइम बोझाई को पार्टिकुलार टाइम जेखान क्या शुरू हो पॉन्ट बोझान फर बोझाई जो को पिरियड अफ टाइम मेन्शन करा थे कत कौन क्चा चले समय को समय ड्यूरेशन क्चा चले तो देखी तो बला आज सेभारे आवार्स बस किस घंटा धरे तो ये एक टाइम ड्यूरेशन टाइम पिरियड एट पॉइंट अफ टाइम नए एखे सिन्स सेभारे आवार्स जो भूल प्रिपोजिशन यूज आखने एरार आंसार हो जाए फर सेभारे आवार्स आंसार अपशन सी चले आसो पर कोश्चन कोश्चन नम्बर थ्री एखे सेंटेंस देव आज ऑन द टाइम अफ द ओपनिंग सरिमनि अफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड देखते एखे एरार कथा आदि देखी क्लियरलि देखते पाव जान द टाइम फ्रेजा कारेक्ट नय जो फ्रेजा देखी से एट द टाइम एखे को टाइम मेन्शन कर टाइम एट द टाइम ऑन द टाइम इनकारेक्ट तो एरार इज इन अपशन ए चले आसब पर कोश्चन कोश्चन नम्बर फोर सुधा फेल इन दल एंड नो बाडी ट्राइ टू सेव हर इन मान बोझा को प्लेसर भेतरे बाट जख से को मुभमेंट इनवल्व थे तक आपके बोली इन टू दैट मीस बहरे को मुभमेंट थ्रु भेतरे से जदि को जिन पोछय तक आपने जो प्रिपोजिशन यूज करी दैट इज इन टू तो ये सुधा बहरे थे वेले पड़े तो ये मुभमेंट इनवल्व तक फेल इन ना बोले बोल बो, फेल इन टू दल हमारे आंसार अपशन ए चले आसब क्वेश्चन नम्बर फाइव आई प्रेफार कफी दैन टी मैंने रखते हैं किचु वार्ड आजा तर कि फिक्स प्रिपोजिशन सब समय ने एंड एखे जो देखी प्रेफार प्रेफार तरह से सब समय टू ने एंड तर आंसार एरार हो जाए पार्ट सी ते जेखने देखो पार्ट सी ते एरार हो जाए आई प्रेफार कफी टू टी ओके क्लियर आप कोश्चन डिसकस करूआर टी थ्री मक टेस्टेड एर कोश्चन पीडिएफ यीडियो डेस्क्रिपने देव आज है तुम्हारा तो जरा मक टेस्ट दाओनी ता प्रथम निजे ट्राई कर मक टेस्टर पेपर थे निजे ट्राई कर आंसार कर दें आंसार ठीक हलो कि भूल हलो मिलिए देखार जो भिडियो सल्यूशन हेल्प नीते पर चले आसब पर कोश्चन कोश्चन नम्बर सिक्स द लयर हेज बीन वेटिंग फर द प्रिजनर 
सेंस टू आवार्स एक ही एर देखे एर आगे क्वेश्चन नम्बर टू तेव सेंस एंड फर खूब इम्पोर्टेंट एक्साम पॉइंट अफ भिव थे एर पर एर अनेक आसे तो एखे जो देखी टू आवार्स हमारे एक पिरियड अफ टाइम को पॉइंट अफ टाइम नए तक सेंस टू आवार्स यूज ना हमारे की आंसार है फर टू आवार्स तो क्वेश्चन नम्बर सिक्सर हमें जो आन्सार करते चाहिए तो क्वेश्चन नम्बर सिक्सर आन्सार हो जाए पार्ट सी ते एर फर टू आवार्स आबारों मन कर दीते चाहिए पॉइंट अफ टाइम सेंस यूज है पिरियड अफ टाइम फर यूज है एखे टू आवार्स एक पिरियड अफ टाइम जर जो आप फर टू आवार्स चले आसब पर कोश्चन कोश्चन नम्बर सेभेने वाला आज हि थ्री द बस्केट सरि द बकेट इन टू द रिवर एंड रिटार्न होम उउट एनी व्टर एखे हमारे देखे मना है सेंटेंस ए नो एर कारण थ्री द बकेट इन टू द रिवर हमें एकटू आगे मेन्शन करी तुम्हरा यहाँ बोलो नदी से छुड़े फेले देवा बाकेट बाहर के छुड़े फेला हो भेतरे नदी भेतरे तो इन टू हवा उचित बाट मे रखते हैं इटा वन अफ द थिटिकल रूल जो पढ़े प्रिपोजिशन थिरी थ्री वार्ड तरह कख इन टू नए ना थ्री इन सब समय यूज करो ये आंसार एरार अपशन बी थ्री द बकेट इन द रिभार है इन टू द रिभार है ना नम्बर एट He described about the incident in a very interesting way. मुना रखता है described ऐसा थे कोनो preposition है ना describe ऐसा थे अमरा no preposition कोनो preposition यूज़ कोडी ना ताई describe about हो बे ना अमर sentence हो जावे he described the incident in a very interesting way. Describe as a verb कोनो preposition आने ना शाथे description that is as a noun शेखा ने अमरा preposition यूज़ कोडी तो इखा ने अमर error option होएगा लो option A डेस्क्राइब हो अमिट हो जाए अबाउट अबाउट के तुले देव एखे चले आसब क्वेश्चन नम्बर नाइन उ थट दैट द ट्रेन उड बी लेट बाट इट अर एक्सैक्टलि इन टाइम इन टाइम है ना ट्रेन रान करसन को डेस्टिनेशने पोछे एक्सैक्टलि अन टाइम एखे हमारे फ्रेज हो जाए अन टाइम चले आसब क्वेश्चन नम्बर टेन इट इज हाफ पास टू इन माई वाच वाचर भेतरे टाइम देखते वाचे ते हमार टाइम देखी वाचर ओपरे टाइम देखी जो सेंसर भाई तो इट इज अन माई वाच हमार वाच हाँ के टाइम डिसप्ले कर देखा क्लियर तो अपशन सी ते एर अन माई वाच हो जाए नम्बर इलेवेन शी कैन कोप आप उथथ एनी डिफिकल्ट सीचुएशन एज शी इज अ ब्रेव हार्ट बहुबार एक्साम रिपीट हो प्रिभिया इयर क्वेश्चन तुम्हारा जी देखो तो क्वेश्चन अनेक बार देखते पा कोप आप उथथ एक साथ है ना ये बलार एक भूल एरने ठीक मन करी कोपर साथ प्रिपोजिशन है शुदुम्र उथ है कोप उथ तो ये एर इज इन पार्ट बी चले आसब क्वेश्चन नम्बर टुएल्व हि असेंटेड अफ माई प्रोपोजल एज इट वज भेरि एट्रैक्टिव असेंटेड तरह सब समय फिक्स प्रिपोजिशन देय असेंटेड टू असेंटेड टू माई प्रोपोजल तो अपशन एर ए पार्ट ए आसेंटेड अफ है ना असेंटेड टू है मना रखते हैं फिक्स प्रिपोजिशन क्लस रेडी करोने देखे असेंटेड बाधर वार्ड एपस्टेन य समस्त वार्डर हमें लिसट कर सीमिलार टाइप मिनिंग वाला जो वार्डगुलो जरा कि फिक्स प्रिपोजिशन तरह से लिसट कर ग्रुप कर सेगल के पढ़े एवं तईज जरा एखे भिडियो देखो एर पदों जो शिखते चाओ क्लस जयन करते चाओ डेस्क्रिपने देव कन्टैक्ट नम्बर थ्रू तुम्हारा कन्टैक्ट करते चले आसब आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर थार्ट क्वेश्चन नम्बर थार्टीन हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन प्रिपोजिशन एर हि इज साफारिंग उथथ फ्लू साफारिंग उथथ है ना को डिजिज थे क्यों साफार कर साफारिंग फ्रम फ्लू तो एर पार्ट सी के चले आसब प्रिपोजिशन एर लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर फोर्टीन एखे हाँ बला हि वेड टू गो टू होम एज हि वज सिक मन रखते हैं एखे जो वेड टू गो होम एखे को नाउन नय होम जो नाउन हिसाब यूज है टू होम यूज करते जो होम एडभार्ब हिसाब एखे यूज हो तो आगे को प्रिपोजिशन टू यूज करी ना तो सीम्पलि बो हि वेड टू गो होम तो एर इज इन पार्ट बी टू अमिट हो जाए टू लेखार को प्रयोजन नहीं बिकज होम एखे एडभार तो आई होप यारगलो बोझा गया है प्रिपोजिशन एर पर फिक्स प्रिपोजिशन एर और प्रिपोजिशन एर आस्ते आस्ते देखो और सेगल शेखार चेषा कर चले आसब हमारे पर पार्ट रिजनींग क्लक एंड कैलेंडारे जो कोश्चनगुल्लो देव आज से डिसकस कर लो रिजनींग कोश्चन नम्बर फिफ्टी ने चले व्हाट इज द अंगल विटुईन बोथ द हैंडस अफ अ क्लक एट सेभन थार्टी हाँ एखे 
অ্যাঙ্গেল ফাইন্ড আউট করতে দিয়েছে সেভেন থার্টি যখন টাইম হবে কোনো ক্লকে তখন অ্যাঙ্গেল বিটুইন বোথ দ্য হ্যান্ডস কত হবে তো প্রথমে আমি এটাকে ফর্মুলা অ্যাপ্রোচে যদি করি যে ফর্মুলা আমাদের সবারই জানা আছে যে অ্যাঙ্গেল ফাইন্ড আউট করতে হয় তার ফর্মুলা হয় সিক্সটি ইন্টু আওয়ার অ্যান্ড ইলেভেন ইন্টু মিনিট এদের যে ডিফারেন্স ডিভাইডেড বাই টু মনে রাখতে হবে এটা আমাদের ডিফারেন্সের সাইন যদি আওয়ারের মাল্টিপ্লাই করলে সেটা লার্জার হয় তো সেটা থেকে মিনিটের মাল্টিপ্লিকেশনের প্রোডাক্ট আমরা মাইনাস করব যদি ডান দিকে বড় হয় তো ডান দিক থেকে পাঁচ দিক আমরা মাইনাস করে নেব সেই কারণে আমরা এখানে ডিফারেন্সের সাইন রেখেছি তো এখানে আমার টাইম বলেছে সেভেন থার্টি দ্যাট ইজ আওয়ার আমার সেভেন অ্যান্ড মিনিট আমার থার্টি তো আমি যদি ভ্যালু কুট করে দিই সিক্সটি ইন্টু সেভেন ডিফারেন্স ইলেভেন ইন্টু থার্টি ডিভাইডেড বাই টু তো ক্যালকুলেশন করলে আমি পাবো ফোর টোয়েন্টি ডিভিশন সরি ডিফারেন্স থ্রি থার্টি বাই টু দ্যাট ইস নাইনটি বাই টু অর ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আশা করি তোমাদের মনে আছে সবার যে অ্যাঙ্গেল যখন ফর্ম হয় তখন সেখানে দুটো অ্যাঙ্গেল ফর্ম হয় যে অ্যাঙ্গেলটা অ্যাকিউট ফর্ম হচ্ছে তার বাইরে একটা লার্জার বা গ্রেটার যে অ্যাঙ্গেল আছে যে রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল আমাদের সেটাকেও ক্যালকুলেশনে রাখতে হয় তো আমি যদি সেই রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেলটা কত দেখি তাহলে সেটা হবে থ্রি সিক্সটি মাইনাস ফর্টি ফাইভ দ্যাট ইস থ্রি হান্ড্রেড ফিফটিন ডিগ্রি তো এখানে আমার আনসার অপশন থ্রি হান্ড্রেড ফিফটিন অ্যান্ড ফর্টি ফাইভ বোথ উইল বি কারেক্ট অ্যান্ড মাই আনসার অপশন উইল বি বি বোথ বি অ্যান্ড সি এটা ছিল আমাদের ফর্মুলা অ্যাপ্রোচ যদি আমি দেখতে চাই বেসিক অ্যাপ্রোচে কী করে এই প্রবলেমটা সলভ করা যায় সেটাও আমরা এখানে একটু দেখে নেব তোমরা যারা নতুন এখানে এবং দেখতে চাও শিখতে চাও তারা এটা দেখে নেবে যে আমি জানি টুয়েলভ আওয়ার একটা ক্লকের আওয়ার হ্যান্ডে রোটেট করতে টোটাল যে সময় লাগে একটা আওয়ার হ্যান্ড বারোটা বাজলে বারোটা থেকে স্টার্ট হয়ে পরের বার বারোটায় আবার পৌঁছতে সময় লাগে তার বারো ঘন্টা অ্যান্ড বারো ঘন্টায় সে টোটাল কভার করে ডিস্টেন্স থ্রি সিক্সটি বিকজ একটা সার্কেল পুরো একবার কভার করা মানে এখান থেকে শুরু করে ও আবার পুরো ঘুরে এখানে ফিরতে ওর থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি কভার করে তো এখান থেকে আমি বার করতে পারি ওয়ান আওয়ারে একটা ক্লকের আওয়ার হ্যান্ড কভার করে থার্টি ডিগ্রি অ্যান্ড ওয়ান আওয়ার ইজ মাই সিক্সটি মিনিট তো সিক্সটি মিনিটে যদি থার্টি ডিগ্রি কভার হয় তো আমি বলতে পারি এক মিনিটে আমার কভার হয় থার্টি বাই সিক্সটি দ্যাট ইজ হাফ ডিগ্রি এটা আমার কমন একটা নলেজ থাকা উচিত যে একটা মিনিটের কাটা যদি এক মিনিট রোটেট করে তো সে হাফ ডিগ্রি ডিস্টেন্স ট্রাভেল করে এবার আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে যে আমার সেভেন থার্টি যে টাইমটা দেওয়া রয়েছে এই সেভেন থার্টিতে সেভেন থেকে এইটের মধ্যে যদি আমি টাইমটা দেখি সেভেন থেকে এইট অবধি যদি আমি দেখি তো প্রথম কথা আমি এভাবে ভাবতে পারি যে ঘড়িতে যখন সেভেন থার্টি বাজছে আমরা ক্লিয়ারলিস্টি দেখি ঘড়িতে যখন সেভেন থার্টি বাজছে এটা আমরা ছোটোবেলা থেকে কখনো খেয়াল করেছি কিনা জানি না আওয়ার্সের হ্যান্ড যখন সেভেনে আছে তখন কিন্তু মিনিটস হ্যান্ড এক্স্যাক্টলি সিক্সে থাকে না সেভেন থার্টির সময় কেন না যখন থার্টি মিনিটস সে কভার করেছে থার্টি মিনিটস কভার করার সময় তখন মিনিট স্যান্ড সিক্সে থাকলেও আওয়ার হ্যান্ড কিন্তু সেভেন থেকে টুয়ার্ডস এইটের দিকে পৌঁছতে থাকে টুয়ার্ডস এইটের দিকে পৌঁছতে থাকে এবং আমি আরও প্রেসাইজলি বললে যখন সাতটা বাজে ঘড়িতে তখন আওয়ার হ্যান্ড সেভেনে যখন আটটা বাজে ঘড়িতে তখন আওয়ার হ্যান্ড এইটে তো যদি সেভেন থার্টির টাইমে আমি বলতে পারবো এক্স্যাক্টলি আওয়ার হ্যান্ডটা থাকে সেভেন অ্যান্ড এইটের মাঝের পজিশনে একদম এক্সাক্টলি মিডিলে সেভেন বা এইটের এটা কি বোঝা গেছে আগে তো এখানে আমরা দেখলাম প্রথম যেটা যে সেভেন আর এইটের মধ্যে সেভেন থার্টিতে থাকবে সো আমি বলতে পারি সেভেন থেকে এইট এই এক ঘন্টায় সেভেন থেকে এইট এই এক ঘন্টা যদি মিনিটের কাটা ঘোরে তাহলে আমরা একটু আগেই দেখেছি এক ঘন্টায় থার্টি ডিগ্রি কভার করে তাই তো তাহলে সাতটা থেকে আটটায় মিনিটের কাটা এক ঘন্টায় থার্টি ডিগ্রি কভার করে অ্যান্ড যখন সেভেন থার্টিতে পৌঁছোই আমি সরি আওয়ারের কাটা থার্টি ডিগ্রি কভার করে অ্যান্ড যখন আমি সেভেন থার্টিতে পৌঁছোই তখন আওয়ারের যে কাটা সেটা আরও হাফ ডিস্টেন্স কভার করেছে হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন্স যে সেভেন থেকে যখন এইটের দিকে যাচ্ছি তখন সিক্সটি মিনিট টাইমের জন্য এক ঘন্টা চেঞ্জের জন্য থার্টি ডিগ্রি কভার হচ্ছে অ্যান্ড সেভেন আর এইটের মাঝে আওয়ার্সের হ্যান্ডটা পৌঁছে গেছে তো পুরো সেভেন থেকে এইট যেতে থার্টি ডিগ্রি যদি কভার হতো তার হাফ পজিশানে পৌঁছলে আরও ফিফটিন ডিগ্রি কভার হবে 
तो आमी बोलते पारी 30 डिग्री एंड 15 डिग्री टोटल कवर हुए चे 45 डिग्री डेट मींस जखुन 730 बाजे घोड़ी ते तो खुन 6 और 7 एर मुद्धे 30 डिग्री एंड 7 पॉइंट एक्सेक्टली घंटर काटा नहीं घंटर काटा 7 और 8 एर माजे चुले गया चे तो तार्चुन आरो 15 डिग्री कवर कोड़े चे तो टोटल कवर कोड़े चे 45 डिग्री प्लीज आर एक बार नोट कोड़ ची आर एक बार सवाई भालो कोड़े शुने नाओ आमी चुती देखी घंटर काटार मूवमेंट तो घंटर काटा 730 ते आमी चुती देखी মিনিটের কাটার থেকে কত দূরে আছে মিনিটের কাটা তখন 730 হওয়ার জন্য 6 এ আছে ঘন্টার কাটা যদি 7 এ থাকতো তাহলে 6 থেকে 7 এই একটা ঘন্টার ডিসটেন্সের জন্য 30 ডিগ্রি ট্রাভেল হতো এবং ও এখন 7 এ এক্স্যাক্ট নেই 730 সময় 7 আর 8 এর সেন্ট্রাল পজিশনে আছে তো 7 থেকে 8 যেতে আরো 30 ডিগ্রি লাগতো ও তার হাফ হয়ে গেছে তো আরো 15 ডিগ্রি তো দ্যাট ইজ 45 ডিগ্রি ওর মধ্যে অ্যাঙ্গেল কম হয়েছে আর একটা অ্যাঙ্গেল যদি 45 ডিগ্রি হয় তো এর বাইরে রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেলটা হবে 315 ডিগ্রি তো আমি আমার বেসিক অ্যাপ্রোচে থ্রু করে নিতে পারি যে দুটো অ্যাঙ্গেল আসবে 45 এন্ড 315 ডিগ্রি বাট মনে রাখতে হবে বেসিক অ্যাপ্রোচ ফর্মুলার মধ্যে সব সময় ফর্মুলা ইউজ করলে কম টাইম লাগবে বেসিক অ্যাপ্রোচ যদি ভুল যায় তখন মাথায় যদি না আসে তো আমরা সেই কারণে ফর্মুলার দিকেই ঝুঁকি আমাদের মনে হয় ফর্মুলাটা মুখস্থ করে নেই এবং সেটা দিয়ে আমরা ভ্যালু পুট করে করে নেব তাড়াতাড়ি বাট অনেক সময় एग्जामে এতগুলো সাবজেক্টের প্রেসারের মধ্যে ফর্মুলা যদি মাথায় না আসে তো আমাদের 2-3 সেকেন্ড বাঁচানোর জায়গায় আমি যদি বেসিক মেথড ইউজ করি বা বেসিক মেথড আমার জানা থাকে আমি কিন্তু একটা 2 মার্কস এখানে গেইন করে আসতে পারি তো সেই কারণে বেসিক মেথডটা শেখাটা জরুরি তোমরা যারা ক্লাস করেছো তারা সবাই বেসিক মেথডটা জানো তোমরা যারা ক্লাস করোনি এন্ড এখন ভিডিও দেখছো তো আমাদের ক্লাসে তোমরা জয়েন করতে পারো এই ধরনের বেসিক অ্যাপ্রোচ গুলো ফর্মুলার পাশাপাশি শেখার জন্য চলে আসবো আমাদের পরের क्वेश्चन क्वेश्चन নাম্বার 16 क्वेश्चन নাম্বার 16 আমাকে বলেছে আ ক্লক ফাস্টস ওয়ান আওয়ার ইন ইচ 24 আওয়ার্স প্রত্যেক 24 ঘন্টা চললে একটা ঘড়ি 1 ঘন্টা ফাস্ট হয়ে যায় ইফ ক্লক শোস কারেক্ট টাইম অন সানডে 9 এএম দেন হোয়াট ইজ দা কারেক্ট টাইম হোয়েন ক্লক শোস 11 এএম অন টিউজডে খুব ইজি প্রবলেম আমরা দেখে নেব এই প্রবলেম কিভাবে সলভ করতে হয় তোমাদের क्वेश्चन এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে সেখান থেকে তোমরা পিডিএফ ডাউনলোড করে নিজেরাও সলভ করতে পারো এন্ড এখান থেকে ভিডিও সলিউশনে তোমরা কোথাও নিজেদের ভুল হলো কিনা বা আর কোনো মেথডে আমরা এখানে শিখতে পারছি কিনা সেটা তোমরা চেক করে নিতে পারো তো এখানে যদি আমি দেখি আমি দেখতে পাবো যদি একটা ঘড়ি তার রাইট টাইম অ্যাকচুয়ালি সে 24 আওয়ার্স চলে থাকে তার রং টাইম দেখায় 25 আওয়ার্স কারণ প্রত্যেক 24 আওয়ার্সে সে 1 ঘন্টা করে ফাস্ট চলে তো অ্যাকচুয়ালি সে 24 আওয়ার চললেও সে তার এরর থাকার কারণে সে 25 আওয়ার ট্রাভেল করে বসে ইফ ক্লক শোস কারেক্ট টাইম অন সানডে 9 এএম তো আমি দেখে নেব সানডে 9 এএম এ একবার কারেক্ট টাইম দেখিয়েছে এন্ড যখন ক্লক টিউজডে 11 এএম দেখাচ্ছে তখন অ্যাকচুয়ালি রং ক্লক হিসেবে সে কতটা গেছে না সানডে 9 এএম থেকে টিউজডে 9 এএম আমি যদি দেখি সানডে থেকে মানডে মানডে থেকে টিউজডে দ্যাট ইজ 48 আওয়ার্স and tar par tuesday 9am theke tuesday 11am aro 2 hours that is 50 hours total clock choleche but ami jani clock jodi 25 hours chole to actual tar chola uchit 24 hours to clock jodi 50 hours chole tahole tar actual chola uchit 48 hours ami ekhane unitary method use kore ba ami orally kore bole dite pari je 50 hours eta clock travel koreche actually tar travel kora uchit chilo 48 hours so actual time should be Sunday 9 a.m. plus 48 hours, that is Tuesday 9 a.m. That will be my answer. So, answer will be answer option B. Tuesday 9 a.m. I hope you have been able to do this. So, let's question number 17. Now, we have a similar type of question. What is the angle between minute and hour hand at 11 10? So, I'm going to see. I'm going to see formula at 16 h 11 a.m. by 2. 60 into hour is 11, 11 into 10 by 2, that is 660 minus 110 by 2, that is 550 by 2 or 275 degree. So, if you have any answer option, I mean, I have to say that the clock is a time form, so you can do two angle form. So, the actor is 275 degree, so the only angle is 85 degree. 85 ডিগ্রি আমার आंसर অপশন সি আছে তো আমি বলে দেব আমার आंसर অপশন ইজ সি আর যদি আমি বেসিক অ্যাপ্রোচ করতে চাই আমরা সেভাবেও করতে পারি মনে রাখতে হবে 
इलेवन टेन ते जो घड़ी के देखी तो दिट इज दिस इज माई टुएल्व वन टू तो एक घंटार काटा जो इलेवेने थे तो मिनिटर काटा तक तो थको टू थे तो एक्चुअली तरह मध्य कैप कत इलेवन थे टुएल्व एक टुएल्व थे वन टू वन थे टू थ्री तो एक आवर जो घड़ी चलत काटा तो ट्रावल करते थार्टी डिग्री तो एखे जो देखी तीन आवर चले मैंने तरह ट्रावल करा उचित नाइनटी डिग्री बाट इखने एक स्लैट जिन मने रखते हैं दैट इज भेरि क्रुशियल अल्सो जो घड़ी एगारोटा दस बजे तक क्योंकि घंटार काटा एगारोटा थे टूवर्ड्स बारोटार दिखे शिफ्ट करते शुरू कर दिए जो क्लियरलि देखते चाहिए तो एगारोटा थे बारोटा अब्दि पहुँचते तरह लगे सिक्सटी मिनिट तो जो दस मिनिटे जाए टोटाल डिविशन वन सिक्स अलरेडी ओ शिफ्ट हो गए इज दैट क्लियर एगारोटा थे बारोटार मध्य सिक्सटी मिनिट सिक्सटी मिनिटे पुरो शिफ्ट है एखे केवलम्र दस मिनट काटा घुरे एगारोटा थे एगारोटा दस हो तो घंटार काटा दस मिनट शिफ्ट हवा मैं वन सिक्स शिफ्ट हो तो कमप्लीट जो शिफ्ट होत तो एक कमप्लीट शिफ्टे और कत ट्रावल करत ना थार्टी डिग्री ट्रावल करत बाट वन सिक्स शिफ्ट हवाते और ट्रावल कर कत वन सिक्स अफ थार्टी डिग्री दैट इज फाइव डिग्री दैट मीस एगारो दर मध्य जो टोटाल नाइनटी डिग्री फर्म हो मध्य वो अलरेडी फाइव डिग्री सुरे गि बोलते नाइनटी डिग्री पुरो फर्म ना तर फाइव डिग्री कम फर्म होट मीस एक्चुअलि एंगल फर्म होट्टी फाइव डिग्री आई होप तुम्हारा एबार बुझते पे क्लियरलि भाव बेसिक एप्रोचे सल्व करते चले आस पर कोश्चन कोश्चन नम्बर एट्टी क्वेश्चन नम्बर एट्टीन के बला आज एट व्हाट टाइम बिटुईन टू टू थ्री ओ क्लक मिनिट एंड आवर हैंड उल बी एट रईट एंगल टू इच अदार और मेक्स नाइनटी डिग्री एंगल दैट मीस एट्टीन नम्बर प्रब्लेम के दोटो थे तीनटे टाइम मध्य फाइंड आउट करते हुए कौन टाइम दोटो काटा नाइनटी डिग्री फर्म कर मिनिट एंड आवर काटा मिनिट हैंड एंड आवर हैंड उल बी एट रईट एंगल टू इच अदार तो एखे जो फर्मुला एप्रोच करी फर्मुला थ्रू करी तो फर्मुला हमारे टू बै इलेवेन ए वन प्लस माइनस ए टू जेखने ए टू हे नाइनटी डिग्री जे अंगल फर्म होता एंड हमार ए वन हे ए वन बारोटा थे जो काटा शुरू करी घड़ी देखा तो बारोटा थे दुटो अब्दि पोछते काटा जोटा अंगल कावर कर दू घंटा कत कावर हो एक घंटा जो थार्टी डिग्री कावर है तो बारोटा थे दोटो दो घंटा कावर हो सिक्स डिग्री तो ए वन सिक्स डिग्री तो जो भैल्यू एखे पुट करी तो सिक्सटी प्लस माइनस नाइनटी दैट इज एक बार हमें पा टू बै इलेवेन इंटू वन फिफ्टी और एक बार हमें पा टू बै इलेवेन इंटू माइनस थार्टी हमार भू पा थ्री हंड्रेड बै इलेवेन माइनस सिक्सटी बै इलेवेन माइनस भैलू एखे एक्सेप्टेबल नए कारण क्लक टाइमिंग कौन नेगेटिव शो होते सो हमार कारेक्ट आन्सार उल भी थ्री हंड्रेड बै इलेवेन मिनिट मैंने रखते हैं यहाँ मिनिट कत मिनिट फर्म होटर पर थे से मिनिट तो थ्री हंड्रेड बै इलेवेन मिनिट जो ब्रेक करी मिक्स ट्रैक्शन नहीं जाए तो पा टोटी सेवन होल थ्री बै इलेवेन मिनिट सो दुटो के शुरू हो टाइम गेले दो नाइनटी डिग्री एंगल फर्म कर दैट उल भी टू आवर टोटी सेवन थ्री बै इलेवेन Twenty seven whole three by eleven minute. So my answer option will be option B. I hope you are able to understand. Because if you think that I have not done the video solution, then you have to learn more details. So you have to learn the basic formula, the most important practice, and you have to learn the ASTA competition online class. So you have to join the video. You have to call the contact number. And if you are able to learn the example, you have to learn more about the basic formula, the most important practice, and you have to learn more about the ASTA competition. लगाते चाओ तो बार बार भिडियो देखते पो रेकर्डेड जो भिडियो सल्यूशन से बेनिफिट तो तुम्हारा दो बार तीन बार जो बार ना कन्सेप्ट क्लियर हो बार बार चाली देखे नीते तपर जो को डाउट था तो नीचे कमेंट कर तुम्हारा आस करते नीचे देवा नम्बर तुम्हारा कन्टैक्ट करते पर जेकोरकम डाउटर जो हमें तुम्हारे हेल्प कर देते एंड मन रखे शुदुम्र भिडियो देखे से शिखे नेवा नए खत प्रपारलि नोट करा और सेम एप्रोच और प्रब्लेमे लागानों चेषा करो बिकज ये प्रब्लेम प्रत्येक बचर एक्साम रिपीट होते देखी चले आस पर कोश्चन नम्बर नाइन 
क्वेश्चन नंबर 19 আমাকে বলেছে এট হোয়াট টাইম বিটুইন 3 টু 4 ওক্লক মিনিট এন্ড আওয়ার হ্যান্ড আর অপোজিট টু ইচ আদার মনে রাখতে হবে মিনিট হ্যান্ড এন্ড আওয়ার হ্যান্ড যদি অপোজিট টু ইচ আদার হয় তার মানে সেখানে অ্যাঙ্গেল যেটা ফর্ম হয়েছে দ্যাট ইজ 180 ডিগ্রি তো আমি একই ফর্মুলা এখানে আমরা ইউজ করতে পারি দ্যাট ইজ 2 বাই 11 a1 প্লাস মাইনাস a2 মিনিট যেখানে আমি দেখে নেব আমার a2 হচ্ছে দুটো আওয়ার হ্যান্ড এন্ড মিনিট হ্যান্ডের মধ্যে যে অ্যাঙ্গেল ফর্ম হয়েছে দ্যাট ইজ 180 এন্ড আমার a1 ইজ 3 টু 4 ওক্লক বলেছে তো 12 থেকে যদি শুরু করি 3 অবধি পৌঁছাতে 3 আওয়ার্স 1 আওয়ারে যদি 30 ডিগ্রি ট্রাভেল করে তো আমি বলতে পারি 3 আওয়ার্সে ট্রাভেল করে 90 ডিগ্রি সো আমি যদি ভ্যালু পুট করি আমার ভ্যালু দাঁড়াবে 2 বাই 11 90 প্লাস মাইনাস 180 এটাকে যদি আমি সিম্প্লিফাই করে নিই 2 বাই 11 ইন্টু টু সেভেন্টি অ্যান্ড টু বাই ইলেভেন ইন্টু মাইনাস নাইনটি আবারও আমি মনে রাখতে পারি মিনিট কখনো নেগেটিভ হতে পারে না ঘড়ির টাইম কখনো নেগেটিভ এসে হতে পারে না তো আমরা নেগেটিভ ভ্যালুকে ইগনোর করবো এবং আমরা যদি পজিটিভ ভ্যালুকে দেখি তো সেটা আসবে ফাইভ ফর্টি বাই ইলেভেন মিনিট এটাকে মিক্স ফ্র্যাকশন বানালে আমরা পাবো ফর্টি নাইন হোল ওয়ান বাই ইলেভেন মিনিট সো মাই টাইম অ্যাট উইচ টাইম আমাকে আস্ক করেছে অপোজিট টু চাদার হবে সেই টাইমটা হয়ে যাবে থ্রি আওয়ার ফর্টি নাইন হোল ওয়ান বাই ইলেভেন মিনিট দ্যাট ইজ মাই অপশন সি যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা বারবার ভিডিওটা প্লে করে দেখো কমেন্টে আস্ক করতে পারো অ্যান্ড যেখানেই থাকো যেখান থেকেই বসে তোমরা কোশ্চেনের আনসার সলিউশন দেখো না কেন তোমরা কমেন্টে জানাতে পারো তোমাদের ভিডিও সলিউশন কেমন লাগছে কোনো ইম্প্রুভমেন্টের দরকার হলে তোমরা সেটা বলতে পারো এবং কোনো কিছু ডাউট থাকলে আস করতে পারো অ্যান্ড সব থেকে বড় কথা যদি শেখার ইচ্ছে থাকে তোমরা অনলাইন ক্লাস জয়েন করতে পারো চলে আসবো কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি আমাকে বলা হয়েছে আ ওয়াচ হুইচ লোজেস ইউনিফর্মলি ইজ থ্রি মিনিটস ফার্স্ট অ্যাট সিক্স এম on thursday and is 3 minute 12 seconds slow at 5 pm on upcoming wednesday when was it correct amake clearly bujhte hobe je watch er kotha bola hoyeche seta sob shomoy lose kore time but thursday 6 am e she 3 minute fast and upcoming wednesday 5 pm e that means thursday por je wednesday ashbe সেদিন নেক্সট উইকের ওয়েডনেসডে ফাইভ ফাইভ পিএমে সেটা থ্রি মিনিট টুয়েলভ সেকেন্ড স্লো থ্রি মিনিট টুয়েলভ সেকেন্ড স্লো আমি যদি দেখি থার্সডে সিক্স এম থেকে ওয়েডনেসডে ফাইভ পিএমে টোটাল টাইম ডিউরেশন কত না থার্সডে সিক্স এম থেকে ওয়েডনেসডে সিক্স এম দ্যাট ইজ সিক্স ডেজ থার্সডে টু ওয়েডনেসডে সিক্স এম এর যদি ডিফারেন্স দেখি সেটা ছ দিন দ্যাট ইজ সিক্স ডেজ অ্যান্ড that will be 144 hours যদি আমি আওয়ারে কনভার্ট করি and wednesday 6 am থেকে wednesday 5 pm that is 12 hours এর থেকে 1 hour কম that is আরো 11 hours তো 6 am thursday থেকে wednesday পরের দিকে 5 pm অবধি যে ডিউরেশন গ্যাপ হচ্ছে that is 155 hours আর আমি যদি দেখি যে ঘড়ি সেটি প্রথমে 3 মিনিট ফাস্ট এবং তারপরে 3 মিনিট 12 সেকেন্ড স্লো যায় that means total সে এরার দেখায় সিক্স মিনিট টুয়েলভ সেকেন্ড যদি আমি এটাকে মিনিটে নিয়ে যাই তো এটা হয়ে যাবে সিক্স মিনিট অ্যান্ড টুয়েলভ বাই সিক্সটি মিনিট দ্যাট ইজ সিক্স প্লাস ওয়ান বাই ফাইভ মিনিট দ্যাট ইজ থার্টি ওয়ান বাই ফাইভ মিনিট তো অ্যাকচুয়ালি ঘড়িটা ইউনিফর্মলি লুজ করে তাই সো আমি বলতেই পারি যে এই থার্টি ওয়ান বাই ফাইভ মিনিট যে টাইম লুজ করে সেটা কতক্ষণ চলার মধ্যে ওয়ান ফিফটি ফাইভ আওয়ার চলে তো এই যে যে কোনো একটাকে আমি যদি ক্যালকুলেট করি যে ও যখন ফার্স্ট হয়েছিল বা ও যখন স্লো হয়েছিল তো সেটা অ্যাকচুয়াল কত টাইম ছিল সেখান থেকে আমি ফাইন্ড আউট করে নিতে পারি যে আমার ঘড়িতে কোন টাইমটা হওয়ার কথা তো আমার থার্টি ওয়ান বাই ফাইভ মিনিট যদি ও লুজ করে ওয়ান ফিফটি ফাইভ আওয়ারে তো ওয়ান মিনিট লুজ করে ওয়ান ফিফটি ফাইভ ইন্টু ফাইভ বাই থার্টি ওয়ান দ্যাট ইজ টোয়েন্টি ফাইভ আওয়ার্সে অ্যান্ড এই যে থ্রি মিনিট ও এরার দেখিয়েছিল ফার্স্ট হয়ে সেটা ও কতক্ষণে দেখায় সেভেন্টি ফাইভ আওয়ার্স তার মানে একটা ঘড়ি যদি অ্যাকচুয়ালি সেভেন্টি ফাইভ আওয়ার্স চলে তখন ও তিন মিনিট এরার দেখাতে পারে তো কারেক্ট কখন ছিল ও থার্সডে সিক্স এম থেকে শুরু করে যদি আমি দেখি সেভেন্টি ফাইভ আওয়ার্স চললে ততক্ষণ অবধি ও কারেক্ট চলবে তারপর ও লুজ করতে শুরু করবে তো সেভেন্টি ফাইভ আওয়ার্স মিনস সেভেন্টি টু আওয়ার্স আমার থ্রি ডেজ হয় অ্যান্ড তার সাথে আরও থ্রি আওয়ার্স দ্যাট ইজ থার্সডে সিক্স এম থেকে থ্রি ডেজ যদি আমি যাই that is friday saturday sunday sunday 6 am then aro 3 hours to amar answer will be sunday 9 am i hope 
आंसर अपशन सी क्यों एलो तुम्हारा सबा बुझते पे छो जार को डाउट आक बार दोबार भिडियो चालिए देखे नीते पर आई होप अल योर डाउट उल बी क्लियर चले आसो हमारे पर कोश्चन कोश्चन नम्बर टोन्टी वन क्वेश्चन नम्बर टोन्टी वन हाँ बला है एट व्हाट टाइम आर द हैंडस अफ क्लक्स टूगेदार विटुईन सिक्स एंड सेवन मैंने रखते हैं क्लक दो हैंड जो टूगेदार थे दैट इज पोईन सैड कर थे तो अंगल फर्म है दैट इज जिरो डिग्री हमें अलरेडी देखे नाइनटी डिग्री हमें देखे वन एट्टी डिग्री अपोजिट टू इचार एंड नाउ हमें देखी स्टाक टूगेदार और दे आर टूगेदार तो तक से अंगल तरह कोईन सैड कर अंगल फर्म इज जिरो तो आर फर्मुला यूज करते टू बलेवेन ए वन प्लस माइनस ए टू मिनिट मैंने रखते हैं एखे ए टू हमारे जिरो सो प्लस माइनस ए टुर को व्यलू नहीं सीम्पलि एखे फर्मुलाते बो टू बलेवेन ए वन मिनिट माई आंसार उल बी सो ए वन एखे कत सिक्स एंड सेवेन से टुएल्व थे सिक्स अब्दि सिक्स आवार्स रोटेशन हो आवारे रोटेट है थार्टी डिग्री तो सिक्स आवारे रोटेट हो वन एट्टी डिग्री सो हमार भू पे जा टू बलेवेन इंटू वन एट्टी दैट इज थ्री सिक्सटी बलेवेन जो इनके मिक्स फ्रैक्शन नहीं जाए पे जा थ्री जा थार्टी थ्री टू जा टोटी टू सो एट बलेवेन थार्टी टू होल एट बलेवेन मिनिट एंड माई आंसार उल बी थार्टी टू एट बलेवेन मिनिट पास सिक्स आंसार अपशन ए तो आई होप तुम्हारा बुझते जिरो डिग्री वन डिग्री नाइनटी डिग्री को स्पेसिफिक मिनिट फर्टी स्पेसिफिक डिग्री फर्टी फाइव डिग्री सिक्स टू डिग्री थार्टी डिग्री जो देवा थे तो इजिली भैलू कूट कर सल्यूशन बार करते चले आसो पर कोश्चन कोश्चन नम्बर टोन्टी टू एखे हमारे टोन्टी टू थे आप टू थार्टी अब्दि जो नट कोश्चन आई नट कोश्चने के कैलेंडारे कि टिपिकल प्रब्लेम देवा हमें देखे नब प्रत्येक प्रब्लेम के सब इजिएस्ट एप्रोचे कि सल्व करते टोन्टी टू तेज देखी इफ नाइन्थ अफ द मान्थ फल्स ऑन द डे प्रिसिडिंग सानडे अन व्हाट डे उल फार्स्ट अफ द मान्थ फल ये क्वेश्चन सबाई जानने भूल्ट थे दैट इज प्रिसिडिंग सानडे कथाटा मिस कर सबाई एटाई धरे नहीं नाइन्थ इज सानडे तो फार्ष्ट की बार से भूल आखने क्लियरलि बला आज नाइन्थ फल्स ऑन द डे प्रिसिडिंग सानडे दैट इज नाइन्थ इज ऑन सैटारडे प्रिसिडिंग सानडे मीस सानडे एक दिन पिछले दैट इज सैटारडे तो फार्ष्ट कब ना देखते नाइन्थ जो सैटारडे है तेल बोलते पर ठीक सात दिन आगे दैट इज सेकेंड उल अल्सो भी सैटारडे और सेकेंड अफ द मान्थ जो सैटारडे है तो फार्ष्ट अफ द मान्थ उल बी फ्राइडे माई आंसार अपशन उल बी एंडारस्टूड चले आसब पर कोश्चन कोश्चन नम्बर टोन्टी थ्री एखे हाँ बला इफ द डे बिफोर इस्टार डे वज फ्राइडे What will be the third day after that day after tomorrow? I mean, actor clearly see today, yesterday, day before yesterday, tomorrow, day after tomorrow, and I'm not going to say that third day after day after tomorrow. So this is day after tomorrow, first day after day after tomorrow, second day after day after tomorrow, third day after day after tomorrow. A date I'm going to find out. They say. And I'm asking given day before yesterday was Friday. That is this day is Friday. I'm just looking at the gap. See, one, two, three, four, five, six, seven. Day before yesterday, take a three day after day after tomorrow. Gap is seven days. So, if the day before yesterday Friday is, so answer option of Friday will be seven days. Gap is bar same. So the answer will be our option B, Friday. But I'm going to ask you again. सब समय इस्टार्डे टूमोर गैप है दो दिन डे विफोर इस्टार्डे डे आफ्टर टूमोर गैप है चार दिन एंड थ्री डेज आफ्टर डे आफ्टर टूमोर दैट मीस फोर डेज प्लस थ्री डेज मोर दैट इज सेभन डेज सो सेभन डेजर गैप जो पे जाफ्टर डे विफोर इस्टार्डे वज फ्राइडे सो आफ्टर सेभन डेज द थार्ड डे आफ्टर डे आफ्टर टूमोर उल अल्सो वि फ्राइडे आई होप तुम्हारा सबाई बुझते पे छो चले आसब कोश्चन नम्बर टोन्टी फोर सो कोश्चन नम्बर टोन्टी फोरे हाँ बला मोहिनी वेन टू मुविज नाइन डेज एगो शी गोज टू द मुविज ऑनलि ऑन थार्स डे व्हाट डे अफ द उक इज टूडे भेरि इजी प्रब्लेम थार्स डे मोहिनी मुविते जाए एंड न दिन आगे मुविते गए मैं आज के दिन थार्स डे न दिन पड़े थार्स डे प्लस सेभन डेज कर ले थार्स डे तरह और जो टू डेज पड़े थे तो हमारे आंसार पहुँचे जाए सैटारडे ते सो आज के दिन जो जानते चाय दैट उल सैटारडे आंसार अपशन ए 
चले आसब पर कोश्चन कोश्चन नम्बर टोटी फाइव আমাকে বলা হয়েছে গিভেন দ্যাট টোয়েন্টি ফিফথ ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড এইট ইজ মানডে হোয়াট ডে ইজ সেকেন্ড মার্চ টু তো আমি দেখতে পাচ্ছি সেম মান্থ শেষ হয়ে পরের মান্থ শুরু হচ্ছে বাট ইয়ার যেহেতু এখানে সেম আছে তো আমি শুধু এখানে দেখব মান্থের পার্টিকুলার ডেট থেকে নেক্সট মান্থের পার্টিকুলার ডেট অবধি ম্যানুয়ালি আমি চেক করে নিতে পারি বাট আমাকে ক্লিয়ারলি দেখতে হবে দিস ইজ টু থাউজেন্ড এইট অ্যাট দিস ওয়াজ আ লিপ ইয়ার সো হিয়ার ফেব্রুয়ারি উইল হ্যাভ টোয়েন্টি নাইন ডেজ সো আমি যদি দেখি টোয়েন্টি ফিফথ ফেব্রুয়ারি থেকে টোয়েন্টি নাইনথ ফেব্রুয়ারি অবধি কদিন পাচ্ছি আমি চার দিন অ্যান্ড মার্চের কদিন ইনভলভ ফেব্রুয়ারির চার দিন ইনভলভ মার্চের দু দিন ইনভলভ সেকেন্ড মার্চ অবধি সো টোটাল ইজ মাই সিক্স ডেজ যদি সিক্স ডেজ হয় টোয়েন্টি ফিফথ ফেব্রুয়ারি ওয়াজ মানডে সো মানডে প্লাস সিক্স দ্যাট ইজ মানডে মাইনাস ওয়ান এভাবে আমরা লিখতে পারি আমার আনসার হয়ে যাবে সানডে দ্যাট ইজ আনসার অপশন সি আমরা সেভেনের সাইকেলে দেখতে পারি প্লাস সিক্স সেভেনের সাইকেলে উল্টো দিক থেকে দেখলে আমরা নেগেটিভ রিমাইন্ডারের কনসেপ্টে মাইনাস ওয়ানও বলতে পারি সো প্লাস সিক্স অ্যাড না করে আমি ইজিলি এক দিন পিছিয়ে দিয়ে সানডে বলতে পারি সো আমি টোয়েন্টি ফোর কী করে করলাম টোয়েন্টি ফাইভ কী করে করলাম সেটা আশা করি তোমরা বুঝেছো চলে আসবো পরের কোশ্চেন টোয়েন্টি সিক্স টোয়েন্টি সিক্স নাম্বার কোশ্চেনে আমাকে বলা আছে ফোর্থ মার্চ টু ইজ সানডে ফোর্থ মার্চ টু থাউজেন্ড ইলেভেন ইজ সানডে হোয়াট উইল বি ফোর্থ অগস্ট টু তো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি সেম ইয়ার অ্যান্ড ডেট সেম তো আমি যেটা করতে পারি ডেট সেম থাকলে আমি শুধু মান্থের গ্যাপ ওয়াইজ অর ডে ফাইন্ড আউট করে সেখান থেকে আমার ডিজায়ার্ড ডে বার করে নিতে পারি সো মার্চ থেকে স্টার্ট হলে আমি মার্চের অর ডেজ কাউন্ট করব মনে রাখতে হবে থার্টি ডেজ কোন কোন মান্থে আসে থার্টি ডেজ হ্যাভ সেপ্টেম্বর April, June and November. Baki shop month is 31. February is an extraordinary month. They can leap year at 29 and normal year at 28. Thakke. So 31 days a month cooler or day high 3. 30 days a month cooler or day high 2. February is a leap year or day high 1. February is a normal year or day high 0. So if I consider March, I don't have a role in February. So March is a day 3. April is a day 2. মাই অর ডে মে অর ডে থ্রি জুন অর ডে টু জুলাই অর ডে থ্রি অ্যান্ড যে মান্থ অবধি যায় আমরা সেই মান্থের আগের মান্থ অবধি অর ডে কাউন্ট করি আমরা লাস্ট মান্থকে কাউন্টিংয়ে নিই না আমরা কেন লাস্ট মান্থকে কাউন্টিংয়ে নিই না তার ডিটেলস আমরা বেসিকভাবে শিখেছিলাম ক্যালেন্ডারের চ্যাপ্টারে যারা অলরেডি আমার স্টুডেন্ট তারা দেখেছো এবং তারা শিখেছো কি করে করতে হয় তো আই হোপ তোমাদের মনে আছে এখানে টোটাল অর ডে আমি যদি কাউন্ট করি তো সেখানে আমি পাচ্ছি থার্টিন On dividing by 7, our days will be 6. So Sunday plus 6, I'm going to say Sunday minus 1, so my answer will be Saturday. That is answer option B. So let's go, question number 27. Question number 27 is, if July 11, 2020 is Saturday, what will be the day on 22, 22nd October 2028? এখানে আমার ডেট মান্থ অ্যান্ড ইয়ার সবটাই ডিফারেন্ট তো আমাদের অ্যাপ্রোচ কী হবে আমরা প্রথমে ডেটের রেসপেক্টে অর ডে দেন মান্থের রেসপেক্টে অর ডে অ্যান্ড দেন ইয়ারের রেসপেক্টে অর ডে ফাইন্ড আউট করে টোটাল অর ডে সেখান থেকে ক্যালকুলেট করে নেব এবং ফাইনালি আমি বার করে নেব আমার ডিজায়ার্ড ডেটই কি ডে ছি বা হতে চলেছে সো ইলেভেন্থ থেকে টোয়েন্টি টু আমি যদি দেখি তো এখানে ক্যাপ বা অর ডে আমি যদি দেখি দ্যাট ইজ ইলেভেন আমি যদি জুলাই থেকে অক্টোবর দেখি তো জুলাইয়ে অক্টে থ্রি অগস্টে থ্রি সেপ্টেম্বর টু যেহেতু আমরা অক্টোবর বলা আছে তো আমরা সেপ্টেম্বরের পর আর যাবো না তো এখান থেকে আমার অর্ডে এলো ইলেভেন ছিল ডের অর্ডে সেখান থেকে আমি যদি সেভেন দিয়ে ডিভাইড করি ফোর ফাইনাল অর্ডে এলো এখানে থ্রি প্লাস থ্রি প্লাস টু দ্যাট ইজ এইট এখান থেকে আমার অর্ডে আসবে ওয়ান মান্থের অর ডে ফাইনালি আমি সেভেন দিয়ে ডিভাইড করে সিম্পলিফাই করে নিচ্ছি অলরেডি যাতে অর ডে প্রচুর বড় নাম্বার না চলে আসে প্রথমেই ছোট ছোট করে নিচ্ছি দেন আমার ইয়ারের অর ডে টু থেকে আমি যদি শুরু করি তো মনে রাখতে হবে টু থেকে টু কতগুলো বছর এখানে হচ্ছে এইট ইয়ার্স এইট ইয়ার্স অ্যান্ড এইট ইয়ার্সের মধ্যে কতগুলো লিপ ইয়ার আছে দুটো কেন দুটো না মনে রাখতে হবে জুলাই টু থেকে শুরু হচ্ছে তো টু থাউজেন্ড আমার লিপ ইয়ার হিসেবে ধরার দরকার নেই ফেব্রুয়ারি অলরেডি চলে গেছে 
বাট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরের ফেব্রুয়ারি থাকবে অ্যান্ড টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এইটের আমি অক্টোবর অব্দি যাচ্ছি তো টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এইটের ফেব্রুয়ারি থাকবে সো দুটো লিপ ইয়ার এখানে থাকবে টোটাল ইয়ার আমার হয়ে যাবে টেন দ্যাট মিন্স প্রত্যেক ইয়ারের অর্ডে এক করে এইট দুটো লিপ ইয়ারের টু দ্যাট ইস আমরা তাই জন্য টেন নিতে পারছি অ্যান্ড টেনকে যদি আমরা সিম্প্লিফাই করে নি আমরা এখানে দেখবো থ্রি তো টোটাল আমার অর্ডে এলো ফোর প্লাস ওয়ান প্লাস থ্রি দ্যাট ইস এইট এইট থেকে যদি আমরা সিম্প্লিফাই করে নি তো অর্ডে পাবো ওয়ান তো আমার ইলেভেন্থ জুলাই ছিল স্যাটারডে অ্যান্ড টোয়েন্টি সেকেন্ড অক্টোবর টু থাউজেন্ড উইল বি স্যাটারডে প্লাস ওয়ান দ্যাট ইস সানডে আনসার অপশান বি তোমরা যারা বেসিক থেকে শিখেছো ক্যালেন্ডারের চ্যাপ্টার আই হোপ কি করে আমরা অর্ডে কাউন্ট করতে হয় ইয়ারের অর্ডে ওয়ান থাকে নর্মাল ইয়ারের ক্ষেত্রে লিপ ইয়ারের ক্ষেত্রে টু থাকে তো আমরা এখানে টোটাল নাম্বার অফ ইয়ার সেখানে নিলাম আট আটটা ইয়ারে তো একটা করে আটটা থাকবেই দুটো লিপ ইয়ারে আরও একটা করে এক্সট্রা অর্ডে থাকবে তো দুটো অর্ডে আরও বাড়বে সো টোটাল অর্ডে হয়ে যাবে আমার টেন টেন যদি অর্ডে হয় সেভেন দিয়ে ডিভাইড করলে থ্রি রিমাইন্ডার করে থাকবে তো ফোর ওয়ান থ্রি টোটাল এইট সেভেন দিয়ে আবার আমি ডিভাইড করলে রিমাইন্ডার করে থাকবে ওয়ান সো ফাইনালি মাই অর্ডে উইল বি ওয়ান অ্যান্ড মাই ডে উইল বি সানডে আই হোপ সবাই বুঝতে পেরেছো চলে আসবো টোয়েন্টি এইট নাম্বার কোশ্চেনে কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি এইটে আমাকে বলা হয়েছে ইফ ফরটিনথ নভেম্বর টু ইজ স্যাটারডে What will be the day of 26th January 2026? So I hope you are still able to see it. 14th and 26th are able to see it. So the day gap is 12 days. And 12 days gap is odd day. 7th day divide is 5 women. We have to see the month. We have to see November. 2. And December is odd day 3. Total 5. January is the end of the calculation. We have to count the odd day of January. তো টু প্লাস থ্রি ফাইভ ফাইভ যদি আমার অর্ডে হয় তো রিমাইন্ডার ফাইভ করে থাকবে অ্যান্ড টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থেকে আমরা যদি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি সিক্স অবধি যাই এখানেও টু থাউজেন্ড টোয়েন্টির লিপ ইয়ার হিসেবে কাউন্ট হবে না কারণ আমরা ফেব্রুয়ারিকে কাউন্টে রাখছি না ফেব্রুয়ারির পর থেকে কাউন্ট শুরু হয়েছে তো টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থেকে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ অব টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি সিক্স অবধি দেখি তো ক বছর টোটাল যদি আমরা দেখতে পাই তো আমরা যদি এখানে দেখতে পাই 2020 থেকে শুরু হচ্ছে বা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি সিক্সের জানুয়ারিতে শেষ হচ্ছে আমরা জানুয়ারিতে কাউন্ট রাখছি না তো জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি সিক্সের যে কাউন্টটা সেটা অ্যাকচুয়ালি ডিসেম্বর টোয়েন্টি ফাইভ থেকে জানুয়ারি টোয়েন্টি সিক্স ওই মান্থটাতেই কমপ্লিটেড হয়ে যাচ্ছে সো টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি সিক্স ইয়ারটা নতুন করে কাউন্টিংয়ে আসছে না তো আমার কাউন্টিং থাকছে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থেকে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ অবধি আমি আবারও বলছি বেসিক যাদের শেখা নেই তারা এই কনক্লুশনগুলোতে কি করে আসছে সেটা ধরতে পারবে না বাট যারা অলরেডি ক্লাস করেছো এবং বেসিকের থ্রু শিখেছো তারা প্রত্যেকে এটা বলতে পারবে যে কেন আমরা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি সিক্সের জানুয়ারিকে কাউন্টে দিলাম না আমি একবার ছোট করে রিপিট করে দিচ্ছি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভের ডিসেম্বর যে টোয়েন্টি সিক্স ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ থেকে টোয়েন্টি সিক্স জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি সিক্স হচ্ছে লাস্ট যে ফাইনাল মান্থটা আমরা ক্যালকুলেট করেছি এবং তার জন্য আমার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি সিক্সের পুরো ইয়ার ক্যালকুলেট হচ্ছে না ডিসেম্বর টোয়েন্টি ফাইভ থেকে জানুয়ারি টোয়েন্টি সিক্সের ওই মান্থটা আমার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি সিক্সকে ওখানেই কমপ্লিট করে দিচ্ছে তো আমার কমপ্লিট ইয়ারে কাউন্ট হচ্ছে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থেকে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ যেখানে আমি দেখবো পাঁচ বছর এবং প্রত্যেক বছরে একটা করে অর্ডে থাকলে পাঁচটা অর্ডে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি লিপ ইয়ার হিসেবে কাউন্ট হচ্ছে না এখানে কারণ আমরা ফেব্রুয়ারিকে কাউন্টিংয়ের মধ্যে ধরছি না তো একটাই লিপ ইয়ার এখানে থাকছে দ্যাট ইস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর তো আমার লিপ ইয়ারের জন্য আরেকটা অর্ডে বাড়বে তো এখানে আমার সিক্স হয়ে যাবে টোটাল অর্ডে অ্যান্ড ডিভিশন করলে রিমাইন্ডার থাকবে সিক্স তো টোটাল যদি আমি দেখি সিক্সটিন ফাইভ প্লাস ফাইভ প্লাস সিক্স সিক্সটিন অর ডেজ সেভেন দিয়ে ডিভাইড করলে রিমাইন্ডার করে থাকবে টু তো যে টু রিমাইন্ডার করে থাকছে স্যাটারডে প্লাস টু যদি আমি করি আমার ডিজায়ার ডে উইল বি মানডে দ্যাট উইল বি মাই আনসার আনসার অপশান সি চলে আসবো কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি নাইন কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি নাইন সেকেন্ড লাস্ট কোশ্চেন আমাদের ক্যালেন্ডারে যেখানে বলা আছে টোয়েন্টি সিক্স জানুয়ারি 2020 is on Sunday. What was the day on 26 January 1950? So, we have to do back calculation. But, we have to do the same logic. We have to do the 26 January 2020 Sunday. And 26 January 1950 find out. So, we have to do the date the same. Month is the same. তো ইয়ারের যে গ্যাপ হবে সেইটুকুই আমার ক্যালকুলেশন হবে তো নাইনটিন ফিফটি থেকে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি কত বছরের গ্যাপ দ্যাট ইস সেভেন্টি ইয়ার্সের গ্যাপ তো সেভেন্টি ইয়ার্সের একটা করে অর্ডে হলে সেভেন্টি অর্ডেস এমনিতেই হবে এ
একটা এক্সট্রা লিপিয়ার আসার জন্য ধরি তো সেভেন্টি ইয়ার্সের মধ্যে কতগুলো লিপিয়ার আসবে চারটি ডিভাইড করলে আমি দেখবো সেভেন্টিনে এটা মাল্টিপল যাচ্ছে এবং তারপর টু রিমাইন্ডার করে থাকছে সেভেন্টিন দিয়ে কমপ্লিট মাল্টিপ্লাই যাচ্ছে মানে সেভেন্টিনটা কমপ্লিট লিপিয়ার আছে আর দুটো ইয়ার আরও পড়ে রয়েছে আরও দুই ইয়ার যদি আসতো তাহলে এই দুইটা তার সাথে অ্যাড হয়ে আরেকটা লিপিয়ার বাড়িয়ে দিত তো সেভেন্টিনটা কমপ্লিট সার্কেল সাইকেল হয়েছে ফোরের তো সেভেন্টিনটা লিপিয়ারের জন্য প্রত্যেকটা লিপিয়ারের একটা করে দিন বাড়লে সেভেন্টিনটা ডে এক্সট্রা অড ডে আসবে তো সেভেন্টি ইয়ারের সেভেন্টি অড ডেস এবং তার মধ্যে সেভেন্টিনটা লিপিয়ারের সেভেন্টিনটা অড ডেস তো টোটাল অড ডেস আমার এইটটি সেভেন সেভেন দিয়ে ডিভাইড করলে আমার রিমাইন্ডার পাবো থ্রি তো আমার সানডের ক্যালেন্ডার এখানে পিছিয়ে যাবে তিন দিন কেন না আমি পিছনের দিকে যাচ্ছি দু হাজার কুড়ি থেকে উনিশশো পঞ্চাশে যাচ্ছি নাইনটিন ফিফটিতে যাচ্ছি তার মানে সানডে যদি থাকতো এটা সানডে মাইনাস থ্রি হয়ে যাবে মাই আনসার উইল বি থার্সডে ওকে আনসার অপশান উইল বি সি এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে টু থাউজেন্ড ইজ আ সেঞ্চুরি ইয়ার অ্যান্ড টু থাউজেন্ড ইজ ডিভাইডেড বাই ফোর হান্ড্রেড সেঞ্চুরি ইয়ার সবসময় ফোর হান্ড্রেড দিয়ে ডিভিশনাল ডিভাইডেড হয় যদি ডিভাইডেড হয় সেঞ্চুরি ইয়ারগুলো ফোর হান্ড্রেড দিয়ে তাহলে সেটা লিপ ইয়ার সেঞ্চুরি ইয়ার যদি ফোর হান্ড্রেড দিয়ে ডিভাইড না হয় যদি ডিভিজিবল না হয় তাহলে সেটা লিপ ইয়ার নয় এখানে টু থাউজেন্ড এমন একটা সেঞ্চুরি ইয়ার যেটা ফোর হান্ড্রেড দিয়ে ডিভাইড হচ্ছে ডিভিজিবল হচ্ছে তাই টু থাউজেন্ড কিন্তু এখানে লিপ ইয়ার ছিল সো নাইনটিন ফিফটি থেকে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টির মধ্যে একটাই সেঞ্চুরি ইয়ার ছিল যা দ্যাট ওয়াজ টু থাউজেন্ড দু হাজার সাল এবং সেটা সেঞ্চুরি ইয়ার থাকা সত্ত্বেও সেটা ডিভাইড হচ্ছিল ফোর হান্ড্রেড দিয়ে তাই এটা লিপ ইয়ার ছিল কেন ফোর হান্ড্রেড দিয়ে ডিভাইড করতে হয় এবং কেন ডিভাইড হয় বা না হয় এর বেসিক্স আমরা শিখেছি ক্যালেন্ডার চ্যাপ্টারে চলে আসবো আজকে লাস্ট কোশ্চেন কোশ্চেন আমার থার্টি